السلام عليكم آه الفيديو ده هنكلمكم فيه عن فانكشن اسمها وي اوبن دي بستعملها عشان اقرا الانبوت الانبوت بتاع المساله من فايل واكتبه في فايل آه هو ده هي المفروض انها بتفتح بتفتح فايلز وتقرا او تكتب فيها فاحنا بنستعملها ممكن نستعملها واحنا بنحل مسائل فان احنا نقرا الانبوت من فايل ونكتب الانبوت في فايل تاني وهنتكلم ازاي ممكن يكون الموضوع ده مفيد عشان تشيك اذا كان الاوتبوت بتاعي مكتوب بطريقه صح ولا لا واهم حاجه يعني احنا على طول بنستخدمها لو عايزين نتشيك اذا كان البلانك لاينز مكتوبه صح ولا طبعا في مسائل بطاريه استعمل فيها حاجه زي كده هو مش لازم بس هو احيانا بطاريه احيانا كتير بطاريه استعمل في مسائل حاجات زي كده ليه لان المساله بيبقى الانبوت بتاعها ممكن يكون معقد او ممكن يكون الاوتبوت معقد او ممكن يكون الانبوت والاوتبوت معقد وحاجه زي ان انا تشيك اذا كان البلانك لاين مكتوب صح او غلط بتبقى على الكونسول صعبة جدا لأن أولا الانبوت والاوت بيتكبوا في نفس المكان فالدنيا كلها بتدخل في بعض تاني حاجة في الكونسول ما ينفعش اطلع بالكونسول بتاع الكونسول فوق فحل الموضوع ده او مش حل يعني حاجة تسهل عليا هي ان انا استعمل فانكشن الفري اوبن دي اكتب ار الانبوت من فايل واكتبه في فايل فمبدئيا هنعمل اتنين تكست فايلز Visual C++ Utility هنعمل text file أول واحد مثلا هنكتب فيه ونسميه مثلا n هنعمل واحد تاني سوري uh, so n هنقرا منه output out هنكتب فيه طيب أنا كده عملت two text files المفروض إن أنا n أكتب فيه الانبوت و output أكتب uh, هيطلع فيه الاوتبوت طيب اكتب في اكتب افتحهم ازاي بستعمل فانكشن اسمها فري اوبن دي بتبقى موجوده في اس تي جي اي اوتو تيتش طيب السنتكس بتاعها ازاي فري اوبن اول بارامتر بيبقى اسم الفايل اللي هفتحه سواء قراءه او كتاب فانا دلوقتي هفتح ان على اساس ان انا هقرا منه طيب تاني كارك... تاني بارامتر بيبقى المود المود اللي انا هفتح بيه الفايل انا عايز افتحه ايه فاكتب ار او اسمه ده كده معناه ان هو هيفتح الفايل اند تكست هيفتح الفايل اند تكست ويقرا منه واخر بارامتر لو هقرا هكتب له اس تي دي ان طيب انا كده هقرا من انبوت من الاند تكست طيب عايز اكتب هنرجع على فري اوبن تاني هكتب فين؟ هكتب في اوت دوت تكست طيب عايز هو كده هيفتحه عايز اقول له ان انت بقى هتكتب فيه اكتب له دبل اختصار غير ولو هكتب اكتب له في الاخر اس تي دي اس تي دي اوت كده انا هفتح فايل ان دوت تكست هقرا منه الانبوت يعني كل السي ان ده هيشتغل على ان دوت تكست طيب وكل السي اوت كل الاوت بتاعه هيطلع فين؟ هيطلع في اوت دوت تكست تعالوا نجرب الموضوع ده في مسألة تريانجل ويف تريانجل ويف مسألة الأوتبوت بتاعها مش ظريف شوية بتجيب عند أنسى كتير بسبب ال... بسبب حاجتين البلانك لاينز اللي ما بين كل تيست كيز وتيست كيز والبلانك لاينز اللي في التيست كيز الواحدة بيبقى فيه المفروض إن هي ما بين كل ويف فورم والتانية بيبقى فيه بلانك لاين ما عدا الاخير ما عدا اخر ما عدا اخر ويف والمفروض ان كل ما بين كل كيز وكيز كل ما بين اي اتنين كيز اسبوع بعض في بلانك لاين ده معناه برضه ان مفيش بلانك لاين بعد الاخير فالاوتبوت الانبوت والاوتبوت بتاعها معقدين تعالوا مثلا نشوف الفرق ما بين ان انا اعملها على الكونسول وان انا اعملها في فايل ده على الكونسول مثلا ده الانبوت بتاعي ثلاثة دي تيست كيز واحدة لو جربنا أكتر من تيست كيز ونتعلم نجرب تيست كيز معقدة شوية خمسة وأربعة مثلا وبعد كده هجرب تسعة وتسعة مثلا في حتت المشكلة بقى بتبقى فين؟ يعني حتت زي كده الانبوت والاوتبوت داخلين على بعض وفي بلانك لاين هنا مثلا فوق فأنا مش عارف البلانك لاين ده هل هو من الانبوت ولا من الاوتبوت؟ 
وهنا نفس الكلام هل البلانك لاين ده من الانبوت ولا من الاوتبوت فما بقدرش ممكن اتلخبط كويس جدا وما بقدرش اتريس كويس ليه؟ لان الانبوت والاوتبوت مكتوبين مع بعض طيب ايه بقى الفايل؟ لما مكتوب الفايل مبدئيا لما انا بكتب فول اوبن هو بيفتح ويقفل شاشة الكونسول على طول. ااا ما بيخليكش تكتب حاجة في الكونسول لأن هو أساسا عارف إن الإنبوت بتاعه بيبقى جاي من من فاي. فبيفتح وياخد منه الإنبوت وبيكتب إيه؟ وأنا برضه قايل من الأوتبوت بتاعه في فاي فهو بيطلع لكش الأوتبوت على الكونسول أساسا. طيب اللي حصل إن هو قال آه أنا أنا مش كاتب أنا مش كاتب حاجة في الـ في الإنبوت فايل فعشان كده إيه؟ ما طلعش حاجة. طيب تعالوا نكتب الإنبوت تعالوا نسأل طلع في الاول طيب تعال نكتب الكيز اللي كانت موجوده قبل كده يعني مثلا 5 4 9 طيب ايه الفرق هنا ايه الفرق هنا ما بين دي واللي فاتت هنا الاوتبوت كله مكتوب مع بعض فانا اقدر اتريس بشكل كويس فين البلانك لاينز طب فين البلانك لاينز هنا؟ السطور الفاضيه دي السطور الفاضيه دي هي البلانك لاينز طيب دي اول كيس دي كده كل كل دي كده اول كيس لحد هنا المفروض ان بعد الكيس دي المفروض ان بعدين كله يقف فوق والثانيه بلانك لاين وده مظبوط المفروض ان دي اول تيست كيس دي كانت اخر ويف فوق فيها فالمفروض ما يبقاش فيه بعديها بلانك لاين بس في حاجه هم هو قايل ان في بلانك لاين من كل من كل تيست كيس والتاني فعشان كده البلانك لاين ده موجود فبلانك لاين بتاع التيست كيس هي ايه دي التيست كيس الثانيه في بلانك لاين ما بين من كل ويف فورم والتانية ودي اخر ويف فورم في بعديها بعديها هنا ما فيش بلانك لاين ليه؟ لان دي كانت اخر ويف فورم وفي نفس الوقت اخر تيست كيس. طيب ازاي ما فيش بلانك لاين في السطر اللي بعديه؟ كون ان انت في السطر اللي بعد الاوتبوت مباشره ده مش معناه ان في بلانك لاين. ليه؟ لان هو بعد ما بتعمل سي اوت اند لاين هنا هو بينزل اوتوماتيك على السطر اللي بعديه. طب ازاي اعرف لو انا في الاخر ان في بلانك لاين؟ الموضوع ده هيحصل لو مثلا شلنا الاف ستيتمنت دي. لو نزلت بقى تحت خالص الاقي نفسي مش على السطر اللي بعد الانبوت على طول مش على اللي بعد الاوتبوت لا الاقي نفسي على السطر اللي بعديه هنا بس وفي بقى ايه بيبقى فيه البلانك هو ده بقى البلانك لاين انا واقف اساسا بعديه بس فده ده مثال بسيط يعني على ازاي تستعمل فري اوبن وازاي ممكن تكون مفيد بس اهم حاجه وانت بتستعمل فري اوبن اوعى 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 تنسى وتعمل سبميت بفري اوبن فري اوبن لو عملت بيها سبميت على حسب الجادج يو في اي بيجيب رونج انس ااا سبورج اعتقد بيجيب تايم ليمت ففري اوبن ما تعملش سبميت بيها بيجيب رونج انس طيب شيلها تعمل سبميت زي ما انت عايز فكل ما يتاكد ان انت يا اما شلتها يا اما عملت لها كومنت اي حاجه المهم ان هو ما يقراش بس حاولوا تستعملوها هتفيدكم كتير جدا هتفيدكم كتير جدا جدا في ان انتوا تشيكوا اذا كان الاوتبوت ما طلع بطريقه صح ولا بس وان شاء الله يعني تكون مفيده بالنسبه لكم ده كله عايزه